ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை யார் சொன்னாலும் நிரூபிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளை கண்டிப்பாக நிரூபிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வந்து என்ன செஞ்சு மழை வர வைப்பீங்க அதான் கேட்குறேன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா அது சக்தி நேரடியாக பயன்படுத்தும் எப்படி நேரடியாக பயன்படுத்தும் எப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் உட்காந்து தியானம் பண்ணுவீங்களா தியானம் இல்லை மந்திரம் ஏதாவது சொல்லுங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம பதிவு பண்ண முடியாது மந்திரம் சொல்லுவீங்க ஆனால் மந்திரம் இல்லை அது சக்தி தான் நம்ம நம்ம நினச்சா நம்ம உடம்புலேருந்து சக்தி அது வெளியேறும் ஸோ அந்த வெளியேறத நம்ம கேமராக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது ஓகே தெர்மல் கேமரா வச்சாலும் கூட தெரியாது தெர்மல் கேமரா வச்சாலும் அது இது தெரியாது ஓகே ஆனால் உடம்பு வந்து சாதாரண வெப்பத்தோடு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்போ உங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சரோட என்னுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஓகே பட் ஆனால் அந்த சக்தி போகிறது நம்மளால் ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் தாங்க மழை கொண்டு இது வரை கொண்டு வந்துருக்கீங்களா அது மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கு ஆனால் அது நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்ல முடியாது எப்படி ஏன் அதை உங்களுக்கு அது வந்து இயற்கையோட ஒன்று ஒன்று இருக்கிறதுனால உங்களால் அதை பிரித்து பார்க்க முடியாது இப்போ நான் இப்போ ஓகே சித்தர் சித்தர்கள் ஃபஸ்ட் அந்த ஆரம்பத்துக்கு போவோம் கான்செப்ட்டு போவோம் சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அதை எப்படி மழையாக மாத்துறீங்க சித்தர்கள் வந்து குண்டலி சக்தியை எழுப்புறத பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி அது மழையை எப்படி மாத்துறதுன்னு யாரும் சொன்னதில்லை இல்லை எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த சக்தியோட நம்ம சேர்த்து எப்படி அது மழையாக மாத்துறது அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை அதில் நான் வெற்றி கண்டுட்டேன் அதை எப்படி நீங்கள் எப்படி வெற்றி கண்டிங்க அது சொல்லுங்க அது ரகசியம்லாம் இல்லை நீங்கள் குண்டலி சக்தியை எழுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரி எழுப்புனாவே உங்களுக்கு இல்லாத ஒரு சக்தியை எழுப்புறது தான் எப்படி அதுதான் நான் கேட்குறேன் இல்லை இல்லாத ஒரு சக்தி இல்லை சரி குண்டலினி யோகம் யோகம் இருக்குல்ல இதுவரையும் எந்த ஒரு ஆய்வுலையும் எந்த சயின்டிஃபிக் டிவைசஸ்லையும் இப்படி ஒரு எனர்ஜி வந்து வெளியில் போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதில்லை ஒரு சில மாற்றங்களை குறிப்பாக இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு மழையும் இந்த இடத்துல கம்மியாகவும் இன்னொரு இடத்துல இன்னும் அதிகமாகவும் அப்படி உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படி பண்ணுற முடிஞ்சுன்னா எத்தனை கிலோமீட்டரில் அந்த சேஞ்சஸை உங்களால் கொண்டு வர முடியும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த சக்தி அது வந்து அளவை வந்து பயன்படுத்துறது தான் இப்போ அதிகமான சக்தி நம்ம கொடுத்தோன்னா அதிகமான மாற்றங்கள் உருவாகும் குறைவாக கொடுத்ததுக்கப்ப குறைவான மாற்றங்கள் வரும் வணக்கம் வணக்கம் அதாவது நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க இயற் செயற்கையாக நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் மழையை உருவாக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆமாம் இதுக்கு வந்து க்ளவுட்ஸ் க்ளவுட் சீடிங்னு ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ ஒரு கெமிக்கலை பயன்படுத்தி பண்ணுறது இப்போ இந்த மெத்தட் என்ன நீங்கள் சொல்கிற மெத்தட் என்ன ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன க்ளவுட் சீடிங் பார்க்குறப்ப எப்போல்லாம் நமக்கு மழை வந்து கம்மியாக இருக்கோ அப்போ வந்து அது காரணம் பார்ப்பாங்க இப்போ மேகம் உருவாகிறதுக்குன்னு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது மேகம் உருவாகாமல் போகிறதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் ஒரு சில மேகங்கள் இருக்கும் அந்த மேகங்களில் வந்து நம்ம வந்து அந்த கெமிக்கல் சொல்கிறது தூவிடும் பிறகு மழை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம அது செயற்கையாக மழையை பெய்ய வைப்போம் அந்த காரணங்களை வந்து சமன் செய்வோம் மழை வந்து மேகம் உருவாமல் இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற காரணங்களை சமன் செய்து மழையை உருவாக்குறது ஓகே அதுதான் நம்ம செயற்கை மழைன்னு சொல்லுவோம் அதில் இப்போ இருக்கிற மெத்தடு பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ மேகம் உருவாகிறதுக்கு மூணு விஷயம் காரணமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய மாய்ஸ்டர் தேர்மோடம் ஆமாம் தேர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அட்மாஸ்பெரிக் தேர்மோடைனமிக்ஸ் அடுத்து டைனமிக்ஸ் இந்த மூணும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று பிணைஞ்சதாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேட் அது வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியாது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலை அது அது இப்போ வந்து நமக்கு வந்து மேகம் உருவாகணும்னா அந்த ஈரப்பதம் அடுத்து அது உயரம் ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு ஒரு நிலைக்கு வந்து உயர்னால் தான் வந்து மேகம் உருவாகும் அந்த மேகம் உருவாகிறதுக்கு எப்பெல்லாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நமக்கு வந்து பருவகாலம் பருவகால மழையில் வந்து இது எல்லாமே சாதகமாக இருக்கும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இப்போ அந்த பிரச்சனை வர்றப்ப மழையோட அளவு படிப்படியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் இப்போ அந்த குறைகிற டைமில் மட்டும் குறைகிற டைமில் அந்த முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஈரப்பதம் கம்மியாகிடும் ஈரப்பதம் இருக்காது அந்த ஈரப்பதம் இருந்தாலும் மழை துளியாக மாறாது ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் சைஸுக்கு வந்து அந்த ஈரத்துளி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லிமீட்டர்லேருந்து ரெண்டு மில்லிமீட்டர் மாறினாதான் அது வந்து மேக அந்த கிராவிட்டியில் கீழே வரும் அந்த கிராவிட்டியில் வராமல் மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மிதந்துகிட்டே இருக்கிற அந்த ஈரப்பாத்தை ஒரு
பவுடர் அதோட மைக்ரோ சைஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மைக்ரோமீட்டர் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸில் போயிட்டு அந்த ஈரப்பதம் ஒட்டி பெரிய சைஸாக வளரும் அந்த வளரத்துக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த சில்வர் அயோடைட் அப்படின்னு ட்ரை ஐஸ் கால்சியம் குளோரைட் இது எல்லாமே பயன்படுத்துவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாம் க்ளோட் சீடிங்னு இருப்பாங்க வாம் க்ளோட் சீடிங்னால் ஜீரோ டிகிரிக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சில்வர் அயோடைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜீரோ டிகிரிக்கு அதிகமாக போடுறப்ப கோல்ட் கோல்ட் க்ளோட் சீடிங் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் குளோரைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே சால்ட்டு தான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ சைஸ் தான் இருக்கும் அது என்ன பண்ணுனா அந்த ஈரம் காட்டு வந்து ஈரப்பதம் வந்து அந்த சால்ட் மேலே பட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஒரு பெரிய சைஸாக மாறின பிறகு கிராவிட்டியில் கீழே வரும் இதுதான் அதில் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுறாங்க பண்ண முடியாது என்ன காரணம்னா நம்ம அந்த பவுடர் தூவரம் இல்லைங்களா அது தூவுறது சரியாக நம்ம தேவைப்படுற இடத்துல வரணும் அந்த சூழல் ஒரு வரணும் ஸோ அப்படி கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு மெத்தட் உங்கள் மெத்தட் என்ன மெத்தட் என்னுடைய மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்சது என்ன மெத்தடுனா குண்டலிய சக்தியை வந்து பயன்படுத்தி குண்டலிய சக்தி ஆமாம் நம்ம உடம்புலேருந்து எழுப்புறது தான் அது அந்த சக்தி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள்லேயுமே மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உண்டது இப்போ அந்த இதை எப்படி க்ளவுட் சீடிங்க்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த குண்டலிய சக்தியே வந்து முறையாக எங்கேயுமே நிரூபணமாகாத ஒரு ஒரு சூடோ சயின்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சூடோ சயின்ஸு சயின்ஸாக மாற்றிடுறோம் ஏன்னா எப்படின்னா எக்ஸ்பிமெண்ட் பண்ண போகிறோம்ல எக்ஸ்பிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ எக்ஸ்பிமெண்ட் பண்ணாததுனால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக யாரும் நிரூபிக்காததுனால சூடோ சயின்ஸ்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அது நிரூபிச்சிடலாம் ஏன்னா ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை யார் சொன்னாலும் நிரூபிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் கண்டிப்பாக நிரூபிக்க முடியும் ஓகே எப்படி நீங்கள் குண்டலினை வச்சு மழை வர வைப்பீங்க அதுதான் இப்போ அந்த திருப்பியும் அதே இடத்துக்கு தான் போகணும் மெட்ரலஜிக்கு தான் போகணும் மீட்ரலஜியில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளவுட் மைக்ரோஃபிசிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் இதில் இருக்கிற புரிதல் அதுக்கு வேணும் அடிப்படை புரிதல் வேணும் எதை மாற்றினா எது மாறும் ஸோ ஈரப்பதத்தில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சால் அது வந்து மழை துளியாக மாறும் அப்படின்றத அந்த அடிப்படை தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து அந்த மழை துளியை வந்து எல்லா எண்ணிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்திகிட்டே போகணும் சைஸ் அதிகப்படுத்தணும் அப்போ தான் வந்து மேகத்தோட உயரமும் அளவும் வந்து மாறும் பெருகும் பெருகும் பெருகுனால் தான் நமக்கு அதிகமான மழை பெய்யும் ஸோ அந்த அடிப்படையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகம் வந்து உருவாகி மழையாக போயிடுறதுக்குள்ளே கரைஞ்சி போயிடும் டிகே ஃபேஸுக்கு போயிடும் டிகேனா சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையினால காற்று வந்து காட்டில் இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே காணாமல் போயிடும் கரைஞ்சி போயிடும் மழையாக பெய்யறதுக்கு முன்னாடி கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ அது மாதிரியும் நமக்கு நடக்கும் ஸோ இப்போ இருக்கிற க்ளவுட் சீடிங் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பிரச்சனை டைம் நீங்கள் எப்படி வந்து என்ன செஞ்சு மழை வர வைப்பீங்க அதான் கேட்குறேன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா அது சக்தியை நேரடியாக பயன்படுத்துவேன் எப்படி நேரடியாக பயன்படுத்துவோம் எப்படின்னா அது வந்து நேரடியாக நீங்கள் உட்காந்து தியானம் பண்ணுவீங்களா தியானம் இல்லை மந்திரம் ஏதாவது சொல்லுங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம பதிவு பண்ண முடியாது மந்திரம் சொல்லுவீங்க ஆனால் மந்திரம் இல்லை அது சக்தி தான் நம்ம நம்ம நினச்சா நம்ம உடம்புலேருந்து சக்தி அது வெளியேறும் ஸோ அந்த வெளியேறதை நம்ம கேமராக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது ஓகே தெர்மல் கேமரா வச்சாலும் கூட தெரியாது தெர்மல் கேமரா வச்சாலும் அது இது தெரியாது ஓகே ஆனால் உடம்பு வந்து சாதாரண வெப்பத்தோடு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்போ உங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சரோட என்னுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஓகே பட் ஆனால் அந்த சக்தி போகிறது நம்மளால் ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் தாங்க மழை மழை கொண்டு இது வரை கொண்டு வந்துருக்கீங்களா அது மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கு ஆனால் அது நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்ல முடியாது எப்படி ஏன் அதை உங்களுக்கு அது வந்து இயற்கையோட ஒன்று ஒன்று இருக்கிறதுனால உங்களால் அது பிரித்து பார்க்க முடியாது இப்போ நான் இப்போ ஓகே ஃபை சித்தர்கள் சித்தர்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆரம்பத்துக்கு போவோம் கான்செப்ட்டு போவோம் சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அதை எப்படி மழையாக மாற்றுறீங்க சித்தர்கள் வந்து குண்டலி சக்தியை எழுப்புறதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி அது மழையை எப்படி மாற்றுறதுன்னு யாரும் சொன்னதில்லை இல்லை எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஓகே ஒரு வேலை யாரும் சொல்லியிருக்கலாம் புத்தகத்தில் இருந்திருக்கலாம் நான் படித்த வரைக்கும் யாரோ இதை வந்து எப்படி மழையாக மாற்றுறதுன்னு சொல்லி தரலை இது எப்படி நான் கற்றுக்கிட்டேன்னா நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸோ எனக்கு தெர்மோ டைனமிக்ஸ் நல்லாவே தெரியும் அஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்ததுனால எனக்கு அந்த அடிப்படை
எந்த ஒரு ஆய்வுலையும் எந்த சயின்டிஃபிக் டிவைசஸ்லையும் இப்படி ஒரு எனர்ஜி வந்து வெளியில் போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதில்ல அவங்கவுங்க உணர்றதுதான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உணர்றது அந்த உணர்றதே ஃபேக்காக இருக்கலாம் இல்லையா ஃபேக்காக இல்லாமல் இப்போ இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் ஆ அதான் எப்படி நீங்கள் நிரூபிக்க எப்படி நிரூபிப்பீங்க க்ளவுட் செடிங் தான் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக க்ளவுட் செடி இப்போ நான் ஒரு இடம் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இவ்வளோ நேரத்தில் இல்லை இவ்வளோ நாளைக்குள்ள நான் மழை கொண்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு உங்களை உங்களை அந்த இடத்தோட லேட்டிடியூடு எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வந்து அனுப்புனேன் இப்போ இருக்கிற க்ளவுட் செடிங் மெத்தட் ரைன் என்கான்ஸ்மெண்ட் மெத்தட்ன்னு சொல்லுவாங்க க்ளவுட் செடிங்னால் ரைன் என்கான்ஸ்மெண்ட் ஒரு அளவுலேருந்து இன்னொரு அளவுக்கு வந்து கூட்டுவாங்க பர்சன்டேஜில் கூட்டுவாங்க அது என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ என்ன க்ரைட்டீரியா இருக்கோ அதே க்ரைட்டீரியா இதுக்கும் பொருந்தும் அதில் பயன்படுத்துகிற அந்த கேச்சின்ஸ் குளோரைடோ இல்லை சில்வரைடோக்கு பதிலாக இந்த சக்தி நான் பயன்படுத்த போகிறேன் இது எல்லாமே அதே மெத்தட் நான் கேட்ட இடத்துல உங்களால் மழை கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வர முடியும் சேலஞ்சா சேலஞ்சு தான் எவ்வளோ நாளில் கொண்டு வர முடியும் ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் இப்போ நீங்கள் வந்து அனு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே நான் உங்களுக்கு அந்த கூகுள் லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணுறேன் அதுல உங்களுக்கு லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எல்லாம் அதுல கிடைச்சிடும் இப்போ என்ன அதுல இருந்து அதுல இருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் சரவுண்டிங்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு லட் எஸ் சே 5 mm 5 5 mm எனக்கு மழை வேணும் கொண்டு வந்துருவீங்களா கொண்டு வந்துரலாம் இப்போ என்னன்னா இப்போ என்னன்னா நான் கொண்டு வந்ததுல இயர்க்கே வந்தது எவ்வளவு நான் உருவாக்குனது எவ்வளவு அந்த இயர்க்கே வந்தா தான் அதுக்குள்ள நீங்க என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் ஆமா ஆமா அந்த இடத்துல மழை வரணும் ஆமா உங்களுக்கு <laughs> இப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக மாற்றிக்கலாம்ல இப்போ க்ளவுட் சைடிங்னா இந்த இடத்துல மழை இல்லை இல்லைன்னா இந்த மழை இந்த இடத்துல மழை வரணும் ஓ மேக மூட்டம் இருக்குது அந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த கெமிக்கலை தூறாங்க அது வந்து ஐஸ் பார்ட்டிகிள்ஸை உருவாக்கி உடனே வந்து மழையை கொண்டு வருது இது வந்து சயின்டிஃபிக்லி நம்மளுக்கு சொ இந்த இடத்துல வேணும்னா இந்த இடத்துல பண்ணலாம் நான் போய் இதை தூறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மழை வருது பாரு அப்படின்றத புண்ணு இருப்பாங்க நான் இங்கே வந்து குண்டலின்னு யோகா அனுப்புகிறேன் அந்த இடத்துல ஏற்கனவே மழை வரும் அதுக்குள்ள சேர்த்து ஏன் மழையும் வரும் அப்படின்னா அதுதான் 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 இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்து உங்களால் என்கான்ஸ் பண்ண முடியும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுறேன் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பெய்கிற மழை அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் ஒரு அஞ்சு மில்லிமீட்டர் பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நான் பத்து மில்லி மில்லிமீட்டராக மாற்றுறேன் ஓகே அதுவே அஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கிறப்ப பத்து சென்டிமீட்டராக மாற்றுறேன் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து இது வந்து ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து சாரி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த சுற்றுலாவில் பண்ணலாம் எல்லாம் தியானத்தில் தான் தியானத்தில் தான் எத்தனை நாள் தியானம் பண்ணுவீங்க இப்போ வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அது என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கு அதுதான் அது ப்ராக்டிஸ்னால் நீங்கள் நான் தியானம் பண்ணுறதுக்குன்னு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அது நம்ம பேசினா அது பேசிகிட்டே இருக்கு இல்லை இல்லை பரவாயில்ல சும்மா அவுட்லைன் சொல்லுங்கள் அவுட்லைன் வந்து பிராணாயம் ஓமம் அதுதான் பண்ணுவாங்க ஓம் ஓம் சொல்லிகிட்டே இருக்குது ஓம்லாம் சொல்ல நான் மந்திரலாம் மந்திரலாம் சொல்லணும் அவசியம் ஆசனங்கள் பிராணாயாமம் அதுதான் அது அது கொஞ்சம் நம்ம தனிமையாக தனிமையான்றதை விட அமைதியான ஒரு இடத்துல உட்காந்துருந்தாவே போதும் எப்படி சார் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க நான் நான் அந்த இடத்துல மர மழை வர வச்சேன்ட்டு மழை நமக்கு அது சேட்டலைட் இமேஜஸ் சாட்டர்டே மேஜஸ் வச்சு அது கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ அதோட இது மாதிரி எத்தனை எத்தனை முறை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு பத்து தடவை இருக்கலாம் பத்து தடவை பண்ணிடுங்க அது அது இல்லை அது எப்படி சரி பத்து தடவை மழை வர வச்சுருக்கீங்க எந்த இடத்துல வர வச்சேன்றது தெரியுமா உங்களுக்கு அது அது நான் சொன்னால் அதை நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொன்னால் கூட அது இயற்கையாக வந்து செயற்கையாக வந்து உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியும்ல எனக்கு தெரியும் அப்போ எந்த இடத்துல வர வச்சுங்க ஏன் வர வச்சுங்க வர வச்சது வந்து என்ன சொல்கிறது அது ரொம்ப நாள் முன்னாடி அது பண்ணது ஸோ ஃபுல் சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறதுன்றதுனால இப்போ ரீசெண்டாக எதுவும் பண்ணதில்லை அதான் முன்னாள் எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி கொரோனாக்கு முன்னாடி வச்சுங்களேன் அது ரைட்டு ரெண்டு வருஷம் தான் ஆச்சு இருந்தாலும் மூணு வருஷமாக ஆச்சு மூணு வருஷம் இருந்தால் எந்த இடத்துல வர வச்சுங்க உங்கள் ஊர்லேயா உங்கள் வீட்டுலேயே வர வச்சா எங்கள் ஊர்லேயே வர வச்சு எதுக்காக வர வச்சுங்க சோதிச்சு பார்க்குறது தான்
நான் படித்தாலும் ஒன்று தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ சீக்கிரம் இல்லைனா எவ்வளோ இன்டெப்தாக புரிஞ்சுக்கிறோன்றது தான் அது ரெண்டாவது இந்த இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒயரையும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணால் அந்த ஒரு கரண்ட்லேருந்து இந்த இடத்துக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுன்றது இட்ஸ் அ தேரி எங்கே எங்கே பண்ணாலும் உலகத்தில் எந்த இடத்துல பண்ணாலும் வரும் எந்த நேரத்தில் பண்ணாலும் வரும் இது தானே சயின்ஸு அப்போது உங்களுது நான் தான் இந்த இடத்துல எனக்கு நான் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இத்தனா தேதியில் நான் இந்த இடத்துல இவ்வளோ மழை வர வைக்கிறேன் அப்படின்றது நீங்கள் வந்து அதை வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு கிளியராக உங்களால் சொல்ல முடிஞ்சதுனால தான் இது வந்து அதை சோதிக்க முடியும் நம்ம அதுதான் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் எந்த ப்ரொசீஜரும் மாற்றமும் கிடையாது இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் க்ளவுட் சீடிங் மெத்தடில் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ என்ன க்ரைட்டீரியா இருக்கோ அதே க்ரைட்டீரியா தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதில் பயன்படுத்துகிற அந்த க்ளவுட் சீடிங் மெட்டீரியல் அதுக்கு பதிலாக குண்டுலிங் எனர்ஜி நான் பயன்படுத்த போகிறேன் பயன்படுத்துகிறப்ப மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்கேல் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஸ்கேலுன்றப்ப இப்போ அந்த பவுடரை நம்ம தூவுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்மளால் ஏரோப்ளைனில் போய் தூவ முடியும் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் நாலு மணி நேரம் இல்லை ஆறு மணி நேரம் சில நேரங்களில் கிரவுண்டுலேருந்து அந்த கிரவுண்டில் வந்து அந்த எரிச்சு புகையாக எஃபெக்டிவ் கிடையாது இல்லை பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் ரொம்ப லெஸ் எஃபெக்டிவ் அது வந்து யாரும் இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ராக்கெட்ஸில் பண்ணுவாங்க ராக்கெட்ஸ் வந்து அனுப்பி கூட பண்ணுவாங்க இப்போ எல்லாருமே அதிகமாக பயன்படுத்துறது ஏர்கிராஃப்ட் தான் ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்கிராஃப்ட் மூலமாக தான் பண்ணுறது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இப்போ கிடைக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கேல் தான் அதில் ரொம்ப கம்மி லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ண முடியாது நான் கண்டுபிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா நான் உட்காந்த இடத்துலேருந்தே ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ண முடியும்னா பார்த்துங்க ஆனால் வந்து நிச்சயமாக இந்த இடத்துல என்னால் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அப்போ அது சயின்ஸ் இல்லைன்னு சயின்ஸ் இல்லைன்றப்ப இப்போ புரு ஒரு நீங்களே ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்து அந்த ஸ்கொயரில் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து க்ளவுட்ஸ் இருக்குது மழை பெய்யுது அடுத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் நான் க்ளவுட் சீடிங் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஒரு சேம் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மாறாது ஸோ அந்த சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற க்ளவுட்ஸில் ஒரு பாதி க்ளவுட் சீடிங் பண்ணாமல் இன்னொரு பாதி க்ளவுட் சீடிங் பண்ணதும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள இருக்கிற மழையோட அளவு வித்தியாசம் இதை மெஷர் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து மெட்ராலஜி இல்லை அகெயின் இது தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்ன்றது ரொம்ப ப்ராடர் ஏரியா அதை நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியஸ் டென் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்லும் பண்ணலாம் ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு இப்போ அதுதான் இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் ஒரு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்லையும் பண்ணலாம் இந்த என்னால் வந்து ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மழையை கொண்டு வர முடியுது அந்த ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மழையே இல்லைன்னா சும்மா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து என்னென்னா உங்களோட ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி தான் இது ஸோ நீங்கள் எந்த டேரக்ஷனில் திருப்பி உங்களோட சக்தியை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்த டேரக்ஷனில் ஹைட் வந்து எவ்வளோ ஒரு டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஹைட்டு வெத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம சுற்றிக்கலாம் அதாவது ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் சர்க்கிள் இதில் குள்ளே நீங்கள் என்ன வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் என்ன வேணாலும் மாற்றிக்கலான்னா நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலையாக இருக்கப்ப மழையாக மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பேராசிரியர் அதுவும் வந்து இன்ஜினியரிங் பேராசிரியர் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் சொன்னால் டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் சொன்னீங்களா அதில் எந்த இடத்துல எப்போ மாற்றம் வரணுன்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுதான் நான் கேட்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் நான் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு இத்தனாது இப்போ வந்து அடுத்த ஆறு மணி நேரத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்கணுன்ற நியூமரிக்கல் வெதர் ப்ரொடிக்ஷனில் சொல்லிடுவாங்க ஆமாம் அந்த ஆப்பில் பார்த்தா கூட தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சிடும் அதில் இருந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வருது இல்லைங்க நான் வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன் இப்போ வேணா வேணா இது இன்னொரு பார்ட்டாக கூட நம்ம எடுத்துப்போம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் இல்லையா நான் வந்து ஒரு இன்னை இன்னையிலேருந்து ஒரு ஐந்து நாள் நான் அந்த இடத்துக்கு போயிடுறேன் இருங்க நான் சொல்ல அந்த இடத்துக்கு நான் போயிடுறேன் போயிட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இத்தனை இந்த ஏதாவது ஒரு டைம் நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இந்த இந்த மணிக்குலேருந்து இத்தனை மணி வரையும் நான் அந்த இடத்துல மழை கொண்டு வரேன் சொல்ல முடியுமா உங்களால் ப்ரெடிக் நான் அதை சொல்லவே இல்லை
நமக்கு வந்து அது நேரம் விரையும் மழை <laughs> வரணும் <laughs> சொல்ற இடத்துலனா அது நான் சொல்ற ஒரு ஸ்பாட் கிடையாது நான் சொல்றது 1 கி.மீ ரேடியஸ் இல்லனா 2 கி.மீ ரேடியஸ் கூட இருந்துங்க இருக்கட்டும் ஓகே அப்படியே கொண்டு வந்துற முடியும் ஓகே அடுத்த கேள்வி இது சயின்ஸ் அப்படினும் போது நான் ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி இந்த knowledge ஈஸியா பலருக்கு கடத்த முடியும் ஒரு ஸ்கூல் வச்சு கூட நம்ம இத 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 இந்த சயின்ஸ் இதான் பா நீங்க பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி சொல்லிர முடியும் அது உங்களுக்குல பாசிபிலிட்டி தான் கண்டிப்பா கட்டி தரலாம் அதல பிரச்சனை இல்ல ஆனா இது கத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏ பயிற்சி வந்து கடுமையா இருக்கும் ஓகே எவ்வளவு ஆண்டு பயிற்சி தேவைப்படும் எவ்வளோ ஆண்டு பயிற்சினால் நீங்கள் எடுக்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு ஐந்து வருஷம் கூட ஆகலாம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கூட ஆகலாம் ஏன்னா குண்டுணி சக்தி எழுப்புறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது கற்றுத்தராங்க நிறைய பேர் கற்றுத்தராங்க நிறைய விஷயங்கள் கற்றுத்தராங்க அது எல்லாமே நான் தப்புன்னுலாம் சொல்ல வரல நாம் ப கற்றுக்கிட்ட முறையே வேறு நான் நான் வந்து புக்கு படித்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் எந்த புக்கு படித்து கற்றுக்கிட்டீங்க திருமந்திரம் தான் திரும்ப திருமலர் எழுதினா திருமந்திரம் அது தான் அதை ஒரிஜினல் வருஷன்லேருந்து படிச்சுட்டிங்களா இப்படி அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதில் ஈஸியாக கைட் மாதிரி பண்ணிட்டு பண்ணியிருப்பாங்களே பல பேர் பல கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுலேருந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து எந்த மந்திரம் உங்களுக்கு இதை கரெக்டாக சொல்லுது மந்திரம் இப்போலாம் படிக்கிறது இல்லை நான் ஓகே ப்ரொசீஜர் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ இப்போ போயிட்டு நான் அது அந்த ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ப்ரொசீஜர் இருக்கிறது தான் அந்த புக்கில் இருக்கிற ப்ரொசீஜர் தான் அதில் நான் வந்து புதுசாக எதுக்கு கற்றுக்கப்போது உங்களுக்கு குண்டலிங் சக்தி எழுப்புனாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் மாறும் அப்படின்றது உங்களுக்கு முதல்ல குண்டலிங் சக்தினா என்ன அது எதுக்கு எழுப்பணும் குண்டலிங் சக்தினா என்ன நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நம்மளை ஏற்கிற சக்தி அது தான் ஓகே நம்மளை ஏற்கிற சக்தி நம்மளுடைய மூளை தான் மூ மூளை இல்லை குண்டலி சக்தியை தான் நம்மளை ஏற்கிட்டு இருக்கு அந்த பஞ்சபூத சக்திகள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கா நம்ம உடம்புல வந்து பத்து விதமான காற்றுகள் வந்து சுற்றிட்டு இருக்குன்னு அதில் திருமந்தத்தில் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த பத்து விதமான காற்று தான் நம்ம உடம்பு மொத்தமாக ஏற்குது அது வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த சயின்ஸுக்கு ஒத்து வராது ரெண்டு சிதறுகள் உருவாக்கின அறிவுகளுக்கு இதுக்கும் அதுக்கு ஒத்து வராது அதில் அதை கண்டே பிடிக்க முடியாது ஆமாம் நம்மளதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடிகின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற சயின்ஸில் வந்து நாடிகின்னா என்னென்னே தெரியாது ஏன்னா நமக்கு மட்டும் தான் அது நாடினா என்னென்னே தெரியும் ஸோ பித்தம் கபம் வாதம் இந்த மூணு நாடிகளையும் சமன்படுத்தினா தான் பாடி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இயல்பாக கரெக்ட் சரியான நிலையில் போய் இருக்கும் அந்த பித்தம் கபம் வாதம் அந்த பத்து விதமான காற்றுகள் இது எல்லாத்தையும் சமன்படுத்தினா தான் உங்களுக்கு குண்டலி சக்தி வந்து எழும்பும் இது இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணாலும் அது சாத்தியமே இல்லை இதுதான் முறை அந்த முறையை வந்து இது தான் உங்களோட கபம் பித்தம் அதுவும் அந்த பத்து விதமான காற்று உடம்புல இருக்க காற்றத்தையும் உங்களால் வந்து சமன் செய்து அதை கட்டுப்படுத்த தெரியும் கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் குண்டின் சக்தி எழுப்ப முடியும் அந்த கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும் நம்ம ஏன்னா நமக்கு புரிதல் வரணும் நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு புரிதல் வரணும் நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரிதல் வந்தால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஏன்னா உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிறத நான் சொல்லி மாற்ற முடியாது உங்களுக்கே அது புரிஞ்சு நீங்க கட்டுப்பா என்னுடைய உடம்புல அந்த பித்தம் கபம் வாதம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நான் புரிஞ்சிட்டேன்னா அதை என்னால ஈஸியா சமன்படுத்திட முடியும் அந்த சமன்படுத்துற கத்துக்கணும் அது கத்துக்கிட்டாவே உங்களுக்கு வந்து குழந்தை சக்தி எழுப்புறதுக்கான அடிப்படை இதை நீங்க எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் ஓகே செயற்கை மலையை நான் வந்து பண்ண கொண்டு வந்துடுறேன் யாருக்காக எதுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் அதை யாரெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அதை உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்காக தான் இது ஓகே இதை நான் அப்படி கேட்கல எதுன்னா தமிழக விவசாயிகள் இருக்காங்களா இது வந்து இந்தியாவிலே வந்து விவசாயம்ன்றது பருவநிலைகளின் சூதாட்டம் தான் அது திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு கதிர் வந்து நல்லா வர நேரத்தில் மழை பெஞ்சு சுத்தா சுத்தமாக எல்லாம் காலநிலை மாற்றத்தினால ஏற்படுற சில சில நேரங்களில் மழை இல்லாமல் பயிரெலாம் வெடித்து வயல்லாம் வெடித்து எல்லா நாற்றும் இறந்து போயிடும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் உங்களால் இந்த விவசாயிகளுக்கு இதை விவசாயிகளை காப்பாற்றுறதுக்கு இதை பயன்படுத்த முடியுமா அதுதான் இப்போ வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து வறட்சி வந்த நேரத்தில் வந்து கூப்பிட்டு இதை மழை வரணும்னா வர வைக்க முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை ஆனால் இதே வந்து தென்மேற்கு பருவமழையோ இல்லை வடக்கிழக்கு பருவமழையோ முடிவில் நமக்கு வந்து பற்றாக்குறை இருக்கு 
ஏப்ரல் ஏப்ரல் அந்த பருவமழை நம்ம ஊரில் தென்மேற்கு பருவமழை வந்து இப்போ ஜூன் மாதத்துலேருந்து நடக்கும் நடக்கும் ஜூன் ஜூனில் ஜூன் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்டு அல்லோ செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஆமாம் அப்படி நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி வரையும் அதை இழுக்க முடியும் உங்களால் அது அவ்வளோலாம் போக தேவையில்லை இப்போ இருக்க நான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்புக்கு வந்து ஒரு வாரம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணாலே போதும் ஒரு வாரம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணாலே போதும் நவம்பர் மாதம் நமக்கு வந்து வடகிழக்கு தென்கிழக்கு வடமேற்கு வடகிழக்கு பருவமழை வந்து முடிவுக்கு வரும் ஸோ அந்த வடகிழக்கு பருவமழை முடிவுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க அந்த முடிகிறதுலேருந்து ஒரு வாரம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ அடுத்த வருஷத்துக்கு வந்து குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுதோ அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது அந்த நம்மளுக்கு எவ்ரி ஆனுவல் ஒவ்வொரு வருஷம் நமக்கு எவ்வளோ தேவையான மழை அளவோ அந்த மழைகள் குறையும் போது அந்த இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த மழை அளவு ஆமாம் நீங்கள் அதுதான் பண்ண முடியுமே கண்டி வறட்சி வந்ததப்போ ஒன்றே வாங்கினா வர முடியாது இப்போ வந்து அடுத்த வருஷம் எங்களுக்கு வந்து நீர் தேவைக்கு வந்து ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் மழை குறைவாக இருக்குது அதை வந்து நவம்பர் மாதம் இறுதியில் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே இங்கே ஏற்படுகிற அதிக மழை வந்து இன்னொரு பூமியின் இன்னொரு பக்கத்தில் அது வந்து வறட்சி ஏற்படுத்துமா கண்டிப்பாக அது ஏற்படுத்தும் ஏன்னா இப்போ காலநிலை மாற்றமே அதுதான் ஒரு இடத்துல வந்து பெய்ய வேண்டிய மழை வந்து சராசரி மழையை வந்து வேற இடத்துக்கு நகர்ந்துடும் அக்கும்லேட் ஆகும் ஸோ அந்த அக்கும்லேட் ஆகுறதை வந்து நம்மளால் எதுவும் தடுக்க முடியாது அது நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது காலநிலை மாற்றம் அது வெப்ப மாற்றம் அதெல்லாம் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சதை வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் அடுத்த வருஷம் நமக்கு வந்து குறைபாடு வரப்போகுது அப்படின்னு நமக்கு வந்து அந்த முடிவில் தெரிஞ்சு ஆமாம் ஒன் டூ வீக்ஸ் முன்னாடியே ஆல்மோஸ்ட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட முடியும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு வாரம் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மழை கொண்டு வருவீங்க நான் சொல்கிற இடத்துல அப்படிங்கும்போது இப்போ நீங்கள் தான் கொண்டு வரீங்க அப்படின்போது ஒரு சில மாற்றங்களை நீங்கள் அதில் பண்ணி காட்ட முடியுமா குறிப்பாக இந்த இடத்துல ஒரு அளவுக்கு மழையும் இந்த இடத்துல கம்மியாகவும் இன்னொரு இடத்துல இன்னும் அதிகமாகவும் அப்படி உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படி பண்ணுற முடியுஞ்சுன்னா எத்தனை கிலோமீட்டரில் அந்த சேஞ்சஸை உங்களால் கொண்டு வர முடியும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த சக்தி வந்து அளவை வந்து பயன்படுத்துறது தான் இப்போ அதிகமான சக்தி நம்ம கொடுத்தோன்னா அதிகமான மாற்றங்கள் உருவாகும் குறைவாக கொடுத்ததுக்கப்ப குறைவான மாற்றங்கள் வரும் அது ஒன்று இல்லை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் பண்ணி கேட்ட முடியும் எல்லாமே பண்ணலாம் இப்போ வந்து இப்போ அந்த நூறு கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டீங்கல்ல இப்போ சோதிச்சு பார்க்குறப்ப அப்போ அந்த ரேண்டமாக செக் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நூறில் வந்து ஒரு பாதி பாதின்றத ஒரு ஒரு இடமும் இப்போ பத்து முதல் பத்து கிலோமீட்டர் மழை பெய்யணும் அடுத்து இல்லை ஓகே அதுக்கு அடுத்து ஒரு பத்து இப்போ அந்த ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸே நம்ம வந்து விட்டு 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 போட்டுருக்கலாம் அதில் எந்த பத்து கிலோமீட்டர்ன்ற ஆர்டரை நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க டைமிங் முடிவு பண்ணலாம் டைமிங் நீங்கள் நூறு கிலோமீட்டர் என்ன நீங்கள் மழை கொண்டு வர போகிறீங்க அதில் வந்து இந்த பத்து கிலோமீட்டர் காலையில் எட்டு மணிக்கு எனக்கு மழை வரணும் அடுத்த பத்து கிலோமீட்டர் வந்து சாயங்காலம் ரெண்டு மணிக்கு வரணும் கண்டிப்பாக அப்படி பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஓகே அது மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் சிக்கல்லே போய் மாட்டிக்கிறீங்களே புரியல இது நடக்கலைனா ஏன் நடக்காதுன்றீங்க நான் நான் சோதிச்சு பார்த்துருக்கல ஓகே எனக்கு தெரியும்ல அது இப்போ வந்து அதில் என்ன ஒரு சிக்கல் உருவாகுன்னா அந்த மேகம் வந்து அவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும் அவ்வளோ நேரம் அது மேகம் மூட்டமாக இருக்கணும் மழை பெய்யறதுனாலும் மழை பெய்யறதுனாலும் மேகம் மூட்டமாக இருந்தால் போதும் ஓகே அந்த ஆனால் மேகம்ன்றது நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்ல நகர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஓகே ஆனால் ஒரு சில நேரில் வந்து இருபது மணி நேரமும் இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அது மேகம் மூட்டமாகவே இருக்கும் ஆனால் மழை பெய்யாது ஸோ அந்த சூழலில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எந்த பத்து கிலோமீட்டரில் வேணாலும் நம்ம மழை வரும் எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பார்ப்போம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து மழை வரதான் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வில் வில் கண்டினியூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ